न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम गतीचे नियम या टॉपिकमधील तर विद्यार्थ्यांना आपण न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम आणि दुसरा नियम अभ्यास अभ्यासलेला आहे आता न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम न्यूटनचा गतिविषयक पहिला नियम आपल्याला जडत्वाचा नियम देतो ज्यामध्ये एखादी वस्तू जर स्थिर असेल ती स्थिर राहते किंवा एखादी वस्तू जर मोशनमध्ये असेल तर ती मोशनमध्येच राहते आणि दुसऱ्या नियमामध्ये आपल्याला संवेगाची संकल्पना स्पष्ट होते संवेग म्हणजे एखाद्या वस्तूचा वस्तुमान आणि त्याच्या आणि त्याची गती याचा गुणाकार म्हणजे संवेग तर या ठिकाणी आपल्याला न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम या ठिकाणी लक्ष द्या न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियम जे स्टेटमेंट आहे न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमाचं प्रत्येक क्रियाबलास प्रत्येक क्रियाबलास समान परिमाणाचे त्याचवेळी प्रयुक्त होणारे प्रतिक्रियाबल अस्तित्वात असते त्यांच्या दिशा ह्या परस्पर विरुद्ध असतात प्रत्येक क्रियाबलास क्रिया आणि प्रतिक्रियाबल प्रत्येक क्रियाबला समान परिमाणाचे आणि त्याचवेळी प्रयुक्त होणारे बल हे अस्तित्वात असते व त्यांच्या दिशा या परस्पर विरुद्ध असते हे न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम आहे तर या ठिकाणी क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल या दोन्हीही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे त्या ठिकाणी लक्ष द्या न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या दोन नियमांमधून बल आणि बलाचे परिमाण परिणाम याची आपण याची माहिती मिळते परंतु निसर्गात बल एकांगी असू शकत नाही बल ही दोन वस्तूंमधील अन्योन्य क्रिया आहे बले नेहमी जोडीनेच प्रयुक्त होत असतात ज्यावेळी एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवर वस्तूवर बल प्रयुक्त करते त्याचवेळी दुसरी वस्तू ही पहिल्या वस्तूवर बल प्रयुक्त करत असते तर विद्यार्थ्यांना ज्यावेळेस एक वस्तू समजा या दोन वस्तू आहे जर ही वस्तू या वस्तूवर बल प्रयुक्त कर करत असेल तर सायमल्टेनियसली त्याचवेळी ही वस्तूसुद्धा या वस्तूवर बल प्रयुक्त करत असते दोन वस्तूंमधील बले नेहमी समान आणि विरुद्ध असतात ही कल्पना न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमात मांडली आहे पहिल्या वस्तूने दुसऱ्या वस्तूवर प्रयुक्त केलेल्या बलास आपण क्रियाबल म्हणतो तर दुसऱ्या वस्तूने पहिल्या वस्तूवर प्रयुक्त केलेल्या बलास प्रतिक्रियाबल असे म्हणतात जसे या दोन वस्तू आहे या वस्तूने या वस्तूवरती जे बल प्रयुक्त केलेले आहे त्या बलास आपण क्रियाबल म्हणणार आणि या वस्तूने दुसऱ्या वस्तूने या पहिल्या वस्तूवरती जे बल प्रयुक्त केलेले त्याला आपण प्रतिक्रियाबल असे म्हणणार या दोन्हीही या दोन्हीही बलांचे परिमाण हे सारखे जरी असले पण दिशा मात्र विरुद्ध असतात हेच न्यूटनचे गतिविषयक तिसरे नियम परत एकदा या नियमाचं स्टेटमेंट प्रत्येक क्रियाबला समान परिमाणाचे त्याचवेळी प्रयुक्त होणारे प्रतिक्रियाबल अस्तित्वात असते व त्यांच्या दिशा या परस्पर विरुद्ध असतात क्रियाबल व प्रतिक्रियाबल स्पष्ट करणाऱ्या बाबी आहेत ही बले जोडीनेच प्रयुक्त होतात बल स्वतंत्र पद्धतीने कधीही अस्तित्वात नसते क्रियाबल प्रतिक्रियाबल एकाच वेळी कार्यरत असतात क्रिया व प्रतिक्रिया बले वेगवेगळ्या वस्तूंवर प्रयुक्त होतात ती एकाच वस्तूवरती प्रयुक्त होत नसतात त्यामुळे ती बले एकमेकांचा परिणाम नष्ट करू शकत नाही तर विद्यार्थ्यांना क्रिया आणि प्रतिक्रिया बल हे वेगवेगळ्या दोन वस्तूंवर प्रयुक्त होत असल्यामुळे त्यांचं परिणाम नष्ट करणे शक्य नसते आता या ठिकाणी काही उदाहरणे दिलेली आहे जरा डोके चालवामध्ये फर्स्ट बॅटने चेंडू टोलावताना बॅटची गतीही कमी होते तर विद्यार्थ्यांना तुम्ही बॅट बॉल खेळतात तर ज्यावेळेस तुम्ही बॅटने चेंडू हा टोलावतात म्हणजे बॅटने ज्यावेळेस बॉलला मारतात तर काय होतं की या बॅटने ज्यावेळेस तुम्ही या बॉलला मारतात बॉल तर पुढे जातो परंतु त्याच वेळेस बॉलसुद्धा तुमच्या बॅटवरती समान परिमाणाचे प्रतिक्रिया बल हे प्रयुक्त करत असते बॅट वॉल बॅटद्वारे जो बल या या बॉलवरती प्रयुक्त होतो त्याला क्रियाबल म्हणणार आणि त्याच वेळेस समान परिमाणाचे प्रतिक्रिया बल समान परिमाणाचे प्रतिक्रिया बल बॉलद्वारे बॅटवर प्रयुक्त होते म्हणून बॅटची गतीही कमी होते त्यानंतर नेक्स्ट बंदुकीतून गोळी झाडली असता बंदुकीचे मागे सरकणे तर ज्यावेळेस आपण बंदुकीतून गोळी झाडतो बंदुकीतून गोळी झाडण्याच्या अगोदर बंदूक आणि गोळी दोघे पण स्थिर असतात पण ज्यावेळेस बंदुकीतून गोळी आपण झाडतो त्यावेळेस काय होतं की बंदूक ही थोडीशी मागे सरकलेली झुकलेली आपल्याला दिसून येते कशामुळे होते कारण बंदुकीतून गोळी झाडण्याच्या अगोदर बंदूक आणि गोळी त्यामध्ये असलेली गोळी हे दोघेही स्थिर कंडिशनमध्ये असतात स्थिर असतात पण ज्यावेळेस तुम्ही बंदुकीतून गोळी झाडतात तर बंदुकीद्वारे या गोळीवरती क्रियाबल प्रयुक्त होते पण तेच वेगाने बाहेर पडणारी ही गोळीसुद्धा या बंदुकीवरती रिॲक्शन फोर्स म्हणजे प्रतिक्रिया बल समान परिमाणाचे प्रयुक्त करीत असते म्हणून या ठिकाणी न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम या ठिकाणी आपण सांगता येईल की क्रिया आणि प्रतिक्रिया बल दोघांची दिशा ही विरुद्ध आहे पण परिमाण ही सेम असल्यामुळे काय होतं की बंदुकीतून गोळी झाड झाडत असताना बंदूक ही थोडीशी 
मागे सरकते अग्निबाणाचे प्रक्षेपण आता अग्निबाणाचे प्रक्षेपण होत असताना हे सुद्धा न्यूटनच्या गतीविषयक तिसऱ्या नियमाचंच उदाहरण आहे या ठिकाणी लक्ष द्या रॉकेट लॉन्चिंग दाखवलेलं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही रॉकेटचं लॉन्च करतात त्यावेळेस काय होतं की रॉकेटच्या इंधन टाकीमध्ये जे इंधन असतं जे फ्युएल म्हणतो आपण हे इंधन असतं इंधनाला जाळलं जातं जाळल्यामुळे काय होतं की या इंधनाच्या ज्वलनातून खूप असा प्रचंड गॅस हा एका नोझलमधून बाहेर पडतो मग या गॅसमुळे या पृष्ठभागावरती एक प्रकारचा फोर्स बल हा प्रयुक्त केला जातो ज्याला आपण क्रियाबल म्हणतो पण हा गॅससुद्धा जो बाहेर पडणारा गॅस हा सुद्धा काय करतो समान परिमाणाचे प्रतिक्रिया बल हा या रॉकेटच्या पृष्ठभागावरती प्रयुक्त करतो आणि त्यामुळे रॉकेट हा वरती उडण्यास त्याला सहाय्य होते म्हणजे प्रक्षेपण होण्यास सहाय्य होते अशा पद्धतीने प्रत्येक क्रियाबला समान आणि समान परिमाणाची प्रतिक्रिया बल असते पण त्यांच्या दिशा या परस्पर विरुद्ध असतात हा झाला न्यूटनचा तिसरा नियम विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी आपण न्यूटनचे तीनही नियम अभ्यासले पहिला दुसरा आणि तिसरा नियम पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण संवेक अक्षयतेचा सिद्धांत पाहणार आहोत थँक्यू